Uh, tusalimia na hewani, haleluya. Uh, ni jabu mzuri sana kuwa hapa na kuweza kuona nyuso zenu na nyenye kuweza kuniona bwana Yesu asifiwe na hakuna ibada mzuri kama ibada ya kushukuru na kwa hivyo kwa niamba ya wale walini, wamenialika eh, national prayer committee the director apostle kemani chairman eh, ireli na members wote wa committee wako hapa watumishi wa Mungu mabishops nimeona wengi ma apostles prophet pastors teachers na waijiristi na washirika wote wa kanisa la Bwana Bwana Yesu asifiwe Amani ya Bwana natangaza juu yenu Sasa nitachukua dakika zangu kuongea alafu e, tukaribishe uwepo wa Bwana Na leo ningependa kuomba tuwe anointed Amen. Uh, anointing ya Old Testament. Uh, anointing ya Ganora Kale ni ni, ni, ni nabii alikuwa anabeba mafuta analete. Anamwagia mtu. Anointing ya Ganojipia. Ni Mungu mwenyewe. Ana anoint watu. Haleluya. Na Biblia inasema the one who anoints you is God. So maneno yale nitaongea ninaomba Mungu ayakubali afungue bingu tuwe anointed Amen Anointing ni nini Ni kufanywa mfanya kazi kanisani mwa Bwana na nguvu zake Kwa hivyo sasa tukiondoka hapa mponye kansa Tukiondoka hapa Haleluya Tukiondoka hapa tuwe na manabii. Tukiondoka hapa tuwe na watu wanatafsiri lugha. Tukiondoka hapa tuwe na watu wanafufua. Tukitoka hapa tuwe na watu ambaye wanafanya matendo ya miujiza. Mtu hana jisho ina mea ingine. Kwani kanisa ni gani sio hii? This is the church. Kwa hivyo tunataka watu waweke watu mtu hana jisho ame Mila kwa kazi hawako kanisani tunataka warudi na ndio tunakuja kushukuru Bwana. Wacha niombe ndio mkae chini tuweze kuingia kwa naye na baba wa, baba Mungu katika jina la Yesu. Ninakushukuru kwa sababu ya neema yako ya kunipatia muda kama huu niweze kuongea bere za watu wako. Si kwa banajua kuliko wao lakini ni neema umenipa na huruma zako niweze kunena. Ninaomba ya kwamba maneno yale nitakayo nena yawe na busara na hekima ambaye itatuongoza kwenye kufunguliwa murango wa mafuta ya Mungu ishuke mahali hapa. Na inaomba ya kwamba watu hao wamekuomba wakalia wakafunga kura shakura wakitafuta uso wako na wewe ukajibu kwa kupeana amani hapa Kenya ya kwamba they are worthy to be anointed. Wanastahili kupakwa upako kasi ya Mungu iwe rahisi kwa mikono yao kuokoka kuwe rahisi wafunguliwe milango wa kingdom financiers katika jina la Yesu na ili baba Mungu watu wengi waweze kuokoka ninaomba ya kwamba utawapatia neema ya kunisikiza na kusikia neno lako na kufaidika nalo na wakati huo wote Bwana nasema jina lako litukuzwe katika jina la Yesu tumeomba na kuamini Amen. Kaeni, kaeni, kaeni. Biblia inasema ya kwamba in all things give thanks. Na ningependa kuangalia tuangalie kwa Biblia mtu akishukuru Mungu anapata faida gani? When we become people of thanksgiving, giving God thanks. What happens? What doors open after we give thanks to God? And um, I would like to say this afternoon uh, that uh, we also have people that we have assisted very much. We paid their house rent. We maybe bought them a car. We assisted them in educating their children. 
And they never saw it uh, uh, to come back and tell us thank you. So we feel it. We, we don't feel good, but we don't tell them. But we wonder, why didn't they come back and say thank you? Then when they get another problem, they come back. Then you tell them, I'm busy, I am committed, I can't help. But you know you can help, but they never came to say thank you. Now we have come back here to say thank you. I was saying, nilikuwa ni nasema watu wale wa merudi hapa kupatia mungu shukurani, ni mumoja kati ya wale kumi abaye waliponywa. Watu tisa hawawezi kurudi kusema asanti. Lakini ini kesi wasikie Kenya itakuwa na problem. Utawawona wapi? Wa, Dio watajikuja wakioba zaidi kuliko sisi. Unajua kina Elijah miri yao ilikuwa tofauti kidogo na sisi. Um, walikuwa anaweza Elisha na ninabi mkubwa alikuwa anaweza kuomba kama kisho iko eh, katikati ya miguu. Ma, maneno ambayo mimi siwezi sahi. Hata nikijaribu he haiwezi kwenda pale. Lakini Elijah alienda nafikiria ni hii chakula tunakula ya siku hizi. Tunanona hapa katikati ya mwili. Huko chini ni kwa baba, huko juu ni kwa baba. Tunakaa shepu ambaye hata Mungu mwenyewe anashangaa sana. Lakini juu ya yote we are fearfully and wonderfully made. Uh, angalia Zaburi 35 verse 18. Nitasoma Zaburi 2, alafu nisome New Testament. Mimi niseme Bwana lete upako. Haleluya. Na ukipewa healing gift, we will be very happy. Bilo za hospitali zimekuwa baya sana. Wa, mkipewa healing gift, nataka ni muambie mutasafe pesa nyingi sana ziende kwa ufarme. E, wa mungu. Amen. Na healing gift ilienda. Hile gift imebaki kwa kanisa sana, sana ni ya kuongea. Watu wanaongea. Lakini hizi gift hakuna. Lakini kuongea hiyo hata, hakuna haja ya kuyombea. Hiyo baba tuko nae ya kuongea. Tuko nae. Kila mtu hata watu wana, wanazimiwa microphone wakiongea unaona ameongea sana mnasema zima <laughs> Hata wengine unawapatia kutoa ushuhuda wanasema Mungu amewaongoza kusoma Isaia chapter 1 yote kuongea Lakini matendo dio hakuna na Paulo alisema nitakuja kwenu Sio nisikie maneno ya mdomo yenu lakini nione power For the kingdom of God is not in word but in power. But now the kingdom of God has become in word. Yet the Bible says the kingdom of God is not in word, but in so say power. Tuonyesha power, wacha kutuonyesha maneno mingi, vocabulary has always kutafsiriwa. The power. And I pray that the power will come today in Jesus' name. You know I'm going to say my buwana, nataka nguvu, siyo maneno nyingi. Na diyo wa, wa, watumishi wa buwana wa zamani, hawa kueka makaratasi kama sisi. Uki, uki, ukifanya mujisa mwaja tu kiwete ambaye hana migui me, hakuna haja ya kutoa makaratasi. Everybody will come. Banaesha sifiwe. Kuna tau ni nilienda, nikaubiri kwa stage kule kisi, nikaubiri kwa stage, hakuna mtu wananisikiza, Baka mtu mmoja kaniitisha microphone na kasema, njini watu muna igia kwa matatu. Muna jua hini mtumishi wa mungu anaongea hapa, muna igia matatu mkienda. Hakuna mtu walikuja, nikaendrea kuhubiri. Lakini kuna mamama wa, wa ine hapa watano na wengine hapa, wali nyamasa wakasasimama kunisikiza. Mama mmoja alikuwa amejaa nyama hapa, zimejaa shingwa na kaa hivi. Ilisema kama barune, ikaondoka. Na kuambia, nilianza mkutano wa flesh. Nilikuwa ndi mitumetumia pesa, tumetua posters, watu wawakuji. Lakini hiyo peke yake, mkutano ulijaa, matatu zote watu wakashuka, kila mahali, nikasugukua. Paka nikabadishiwa hile hoteli nikuwa ninalara. Kwa hiyo mungisa peke yake. <laughs> Bwana yeso sifiwe. <laughs> Nikaenda kwa tauni nyingine, e, nikapewa kurara kwa watoto. Watoto wa shule. So nikimaliza ijiri, nikua na maliza saa sita hivi ya usiku, tunarara. Ninasikia asubui wakini inuwa kishu wa watoe vitambu. <laughs> Lakini siku kwa sika, hiyo nilifahesabu ni majalibu ya ijiri. 
<laughs> na mtoto ananiinua akiwa anasema amekasirika kwa nini <laughs> kuja kutufukusa kitanda sisi tulale chini nyinyi murale kwa kitanda anatoa vitabu anaenda lakini mshana wakati tulikuwa tunaendelea na mkutano kuna mtu alikuja wakati tulikuwa tunaomba akaanza kutembea akatembea peke yake jioni wakati nilimaliza kuhubiri e, mama mwingine usiku ikasemekana amekufa kwa taxi wa watu kabara ya kumpeleka hospitali wakaleta kwa mkutano nikasema kwa sababu watu ni wengi siwezi kutoka nje nikawekelea wazee mikono endeni mumuombe atarudi akarudi wakati nilimaliza usiku saa sita nilipelekwa hoteli ya pesa nyingi sana nikawaambia wacha kwanza niende kwa rumu yangu nishukue vitu akaniambia wameshukua kila kitu na kweli nilienda kwa rumu watu wengine ni power hauna ndio milango yote imefungwa Unashida hapa ukisema ya kwamba shaitani. Hakuna shaitani kama uko na pawa. Lakini kama pawa yako ni kidogo shaitani is a reality. May God give you power in Jesus name. Na itoke kwa hii baada ya shukurani. Psalms 35 verse 18. Nitakushukuru katika kusanyiko kubwa. Ate nitakushukuru wapi? Ya yeah, kama hapa unaangalia unaona umesukuko na watu wengi unasema Asante Mungu wa mbinguni na kushukuru hivyo ndivyo alisema Kuna kitu huwa inafanya in the spiritual world wakati unashukuru Mungu publicly mahali kuna watu wengi Nitakushukuru katika kusanyiko kubwa nitakusifu kati ya watu wengi na sasa tuko watu wengi kwa hivyo nikimaliza uanze kusifu na shukurani kubwa katikati ya watu uanze kushukuru Mungu katikati ya watu wengi kuna eneo ya mwili yako itafunguka ambaye nguvu ya Mungu huwa inaingia. Bwana Yesu asifiwe. Unajua kuna watu nimeona wanashukuru hivi. Baba nakushukuru. Kati ah ah. Una make sure there are a lot of people. Watu ni wengi. Bwana naku hivyo 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 hivyo. Kuna mahali utafunguka. Let us stop being ashamed of telling God thank you. Amen. Mimi mtu yoyote amewahi nimewahi kupatia hata hata kitu kidogo changu akaniambia asante sana asante na shukuru akikuja tena nilimupatia maana sio watu wengi huwa wanashukuru watu wengi wanajua wanasema ni kawaida anatakana afanye hivyo lakini kuna watu wanajua kushukuru Biblia inasema ukishukuru Mungu katika kusanyiko kubwa na umusifu katikati ya watu wengi verse 19 inasema Kuanzia hapo adui wangu wasinisimange. Kunisimanga si ni kuongea ongea. Ukitaka adui wanyamaze, shukuru Mungu kwenye mahali pa na kusanyiko nyingi. Sasa ni kusema watu wale wote mmekuja hapa mkishukuru Mungu na sauti kubwa vizuri. Kuna watu watanyamaza permanently. Wale wanaongeanga juu ya kasoro yako. Wale wanakutazama hivi wana describe your anatomy and your physical appearance. Wale wanaenda wanaongea stories za kweli ni kama zinakuwa ni kama za kweli. Hiyo ni kusimanga. Haleluya. Lakini dio mambo haya yafanyike the key. Ni kwamba nitakushukuru. Haleluya. Katika kusanyiko kubwa nitakusifu kati ya watu wengi. Kuanzia hapo walio adui zangu bure wasirudi kuongea. Kwa kukusanyika hapa kama kanisa na kushukuru Mungu na sauti kubwa E, kuna maadui wa kanisa Kenya hii watanyamaza permanently. Wale wamekuwa wakiongea vile wanataka kuhusu nyumba ya Mungu watanyamaza. Kwanza ukiona umeitwa family meeting uona ini family watu wengi e, shukuru Mungu na sauti kubwa. Uona vile kutaenda kuanzia hapo. Haleluya. Wanaoshukia mimi bila sababu wasini ngonge wasini ngonge. Kuningonga ni, ku, ni, ni kusema haya haya tutaona angalia vile ataenda ati alisema nitashukuru dio watu wenye masi. Kwa hivyo watu wale watu wanakudhi haki wanaongea ubaya wako wanaenda shushu shushu huko chini the key nitashukuru mwangu katika kusanyiko kubwa nitamshukuru katikati ya watu wengi. Na Daudi alikuwa mtu wa shukurani kuna wakati alisema nitakushukuru katikati ya miungu mingi. Ukienda mahali uone miungu imekuwa mingi usifanya kazi nyingine usifunge mapepo shukuru na sauti kubwa nilienda Egypt nikaenda kwenye River Nile mahali pamoja 
Nikaenda hoteli moja nilikuwa nimekondeshewa na watu wengine walikuwa wametupeleka tua. Tulikuwa wawili na mke wangu tukaingia kwenye e, tulikaingia kwenye hoteli. Alafu nikaona hapa ukiingia kwa mrango kuna mwanamke anainamiwa hivi. Unainama ukiingia. Of course mimi si kuinama. Niliangalia nikaona he ni mwanamke mkubwa mwekudu. Ameshongwa mrefu sana. Na anakaa kama leo human. Alafu watu wanafika hapo wanainama, wanapita wanaenda wanakaa kwa meza. Mimi na mka wangu tukaangalia tu hatukuinama maana hatumujui. So tukaenda kwa kiti. Nikaangalia vile watu wote wanainama wadogo kwa wakumbwa. Watu wako na pesa hawana pesa. Wafanyikasi kila mtu. Hata mfanyikasi akienda nje unaona amefanya hivi anaenda nje. Nikaanza kusema na Mungu umetusaidia Kenya. Kenya hatuwezi kufanya hivi. Na kushukuru kwa kutupatia nchi nzuri. Nikashukuru Mungu. Mke wangu naye akaongea tukashukuru Mungu hapo na tukasheka. Na kuambia kile kilitendeka mimi sijawahi kuona tangu nizaliwe. Ile mwanamke akatoka kwa ukuta. He. Na alikuwa amewekwa hapo na makapenta na watu wale walimweka vizuri. Ile mahiji yote na machuma inge, imeingia kwa mawe. Yote ikangoka. Mwanamke alipiga chini. Sehemu zote za hiyo mawe zilijaa hoteli muzima. Alafu kitchen ikashika moto. Ile speed tulitoka naye kwa hiyo hoteli. Tulienda kutetemekea nje. Hizi si hatukujua ni nini hiyo lakini mimi nakumbuka vizuri hatukubaidi hiyo pepo. Hatukusema we command you. Hatukusema anything. Tulianza kushukuru Mungu kwa sababu ya Kenyans. Tukashukuru Mungu kwa sababu ya Kenya. Hatukuange na vitu kama hii. Mwanamke akatoka kwa kwa kuta. Nikaona wale walikutana sasa hapo nje unajua kuna mahali tulien, tuliambiwa kila mtu anaenda hapo kwa sababu ya moto. E, ni mahali unakibiria moto. Sasa tukisimama hapo nikaona watu wananiangalia sana wanatuangalia sana. Nikaambia mke wangu hii watu wanaweza kususpect ni sisi tuli tuliangusha hii kitu. Nikamwambia tuondoke hapa hata hizo chakula tuache. Bwana Yesu asifiwe. Shukrani ni powerful. Na hata saa hii nikimaliza kuhubiri baba itashuka juu yetu. Shukrani ni powerful. Thanksgiving is powerful. It's not a joke. Watu wengine hawezi kuwanyamazisha hata ukibadikia SMS. Ukiwatumia barua ya roya wanarudisha ingine kali kuliko hiyo. Lakini shukurani. inaweza kuambia shut up. Wakijaribu kuongea mambo yako wananyamaza. Divyo Biblia inasema. Bwana Yesu asifiwe. Something that has been speaking in Kenya again is the church will never speak again after this meeting. Wacha tuangalie some singine na ninge wa, 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 wa sihi. wale wa Kristo wakati yuko aido, wakati yuko relaxing, wakati hakuna kazi unafanya. Jaribu sana uache kusoma vitu baya baya ambazo zinachafua wewe, una take a very long time kuziondoa kwa eh, kwa kishwa. Jaribu kusoma saburi. Soma from one up to the end. Unasoma mpaka inaingia kwa kishwa. Uwe mtu wa shukurani. Bwana Yesu asifiwe. Maana hii simu zetu zimeleta eh, 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 dunia yote kwa mikono yetu. Hata kuna mahali niliona kama msichana kanafanya hivi, nikafikiria nifinye. He. Sasa ni kukibia kwa vijana wa waodoe maana imeenda kuile sijui. Ilienda mahali pengine hata sijawahi kuona picha kama hizo. Na jaribu kuizima nikivinya mahali inaleta zingine. La dunia yote iko mikononi. Na kwa hivyo watu sasa wamepotelea dunia. Na ujue ya kwamba ukijitakasa mwaka mzima, alafu ujiweke ushafu. Kuondoa hiyo ushafu ina take a very long time. Sisi ni kama ngali ya safari lali. Safari lali wakati inakibia kwa barabara, ikikosea iondoke inapoteanga from 40 km to 80. Kurudi unarudi zingine fote. Kwa hivyo Mkristo wakati yako bioni ya kwenda biguni, akimiss the way, apige kona kidogo, kom kidogo na akwambia anapotea one year. Kuenda na kurudi una take about 2 years to come back to where you are. So mwe watu washukurani. Na watu wa kusoma neno. Haleluya. 
na muasha kumagnify shetani ameshidwa na biblia inasema alionyeshwa public na yesu lakini sasa unakuta maombi ya one hour ya shetani anatajwa kama mara tano paka anasema si waulisi wamenitabua wamenitaja sana kwenye hiyo mkutano ya shukurani hawaja taja mungu sana ni meme wametaja naomba shetani azitajwe hapa katika jina la yesu ashidwe katika jina la yesu Hey, okay, wacha nione tangu asubuhi watu wale hawaja tanja shetani. Inua mkono. Hai. Mlimfunga asubuhi na funga pepo zote nguvu zote za giza. Okay, ukiangalia okay, the Lord's table. Sara ya Bwana, Bwana Yesu asifiwe. Shetani amatajwa mara ngapi? Hakutajwa. Hata Yesu alimfisha alisema, "Tuokoe na yule." Hakutaja ye jina. Alimunyima mama furaha ya kutajwa kwenye Lord's table. Uh, Lord's prayer. Kwa hivyo na wewe wacha kutaja taja mara nyingi. Tikila kitu kiona hii ni shaitani. Hii mkutano hiko na machaitani inaingiria. Mpaka shaitani mwenyewe anakuja na sema wacha niende hapo na sikia na taja tuanjwa. Shukurani ni kutaja mungu again and again and again. Na hapa kuna watu mungekua wakubwa. Ira kuna watu wanaongea sana kinyumeshako. Nimewahi kuona pasta mzuri sana akihubiri. Paka wakati alisema tuombe, mimi nainua mkono na mimi anibariki until nilisikia watu wengine wakiongea juu yake. Eh, kuanzia hapo siku msikiliza tena. Kwa hivyo wewe nguvu zako ni watu wale wanaongea. Watu wale wanaongea vibaya wananyamasishwa na wewe kushukuru Mungu. Katika Psalms uh, Psalms 69 Sabuli 69 Mustale wa 30 tena unaongea habari ya faida ya kushukuru Mungu. Na inaanza na kusema hivi Psalm 69. Nitasoma hiyo alafu nisome First Timothy. Alafu niseme Mungu fungulia nguvu zako anoint us Lord. Amen. Ate Mungu afanye nini? Anoint me Lord. Kwanza ukiwa anointed kwanza wale mko fasting. Ukiwa anointed wakati uko fasting ni mzuri sana. Maana space ni kubwa. Unajua chakula nazo zinamalisa space kwa tubu na Yesu alisema damu ni ya tubo zao kutabubujika mito ya maji yenye uzima. Na hiyo hiyo tubu ndio iko na ugali. Na ndio iko na sukuma. Iko na soda, iko na vitu nyingi, iko na chai. Ndio sometimes tunawacha chakula ndio kuwe na space. So wale mko na space leo mkunywe mpaka upokee kipawa chako katika jina wa Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Yeah, man shall not live on bread alone, but on every word that comes from the mouth of the Lord. Kwa hivyo lazima hiyo neno uitimishe unasema today I'm not living on a bread anymore. I must prove to the world and to Satan that I don't live on bread alone, but on every word that comes from the Mouth of the Lord. Nitalisifu jina la Mungu kwa wimbo. Nitamutukusa kwa shukurani. Hiyo ni verse thate, Psalm 69. Nayo yatampendesa Bwana kuliko ng'ombe. Mtu yule leo ametoa ng'ombe kwa madhabahu. Na yule ameshukuru. Wa shukurani amempita. Ndio Biblia imesema. Na unajua ng'ombe ni kama sasa. Nairobi ng'ombe ni gari. Hapa mnasemaje? Ngombe na ilobi za atuku yangi na ngombe ni gali. Ati na Biblia inasema. Wale nisome kwa kingreza. Kwa hivyo kuna mambo tunaweza kufanya ufikiria umefanya sana. Kumbe kuna mtu alienda kuchukuru. Haka kupita. Psalm 69 verse 30. I will place the name of God with a song. I will magnify him with thanksgiving. This shall please the Lord better than an ox. Kwa hivyo hii shukurani tumelete hapa ni tumepita watu wale wametoa ngombe dume kwa nyumba ya Bwana. Tafadhali jifundisha kushukuru Mungu. Utaona vile anakufanyia mtu akipeleka ngombe kwa madhabahu anataka aswa dhabi zake zote kulingana na Old Testament. Mnakumbuka wakati marafiki wa Ayubu waliongea vile wanataka juu ya Mungu. Na katika mambo ya Mungu tafadhali usijifanye mujuaji sana. Ah walijifanya majuaji wakaongea. Walipigwa faini na Mungu. Kawaambia ngombe saba mkiwa watatu. 
Unaweza kuongea kwa kanisa sana upigwe fine. Especially wakati unaona mtumishi wa Mungu anasafa, hako na shida. Kama hauna ufunua, unasema tunakushukuru Bwana, ulisema tukushukuru juu ya yote. Lakini ukijifanya mjuaji unasema ukiona hivi ni kumaanisha kuna mahali wamekoraidi na Mungu, utapigwa fine. Walisema ayubu ya mekoraidi na mungu. Na wakamuambia, hakuna mutu anaweza kupata mambo kama haya, kama haja fanya dhambi. Mungu wakawaita kujeni, ngombe saba. Wee soma ayubu utaona hivyo. Waliambiwa ngombe saba, busi sijui gapi, wakabua waleta. Na wakabua, mulete na mutolewe na ayubu wama ni wawue. So mutu wakitoa ngombe, kuna mabo hata uliswa na mungu tena. Hata Ibrahim, wakati alikuwa anataka kujua fusha Ibrahim alikuwa amepata kila kitu amepata kila kitu lakini sasa akawa na problem ya fusha akasema sasa maisha ya baadaye itakuwa namna gani Bwana akamwambia unataka kujua maisha ya baadaye itakuwa vipi akasema ndio maana mimi sijui sasa itakuwaje mimi ninaenda Mungu alimwambiaje enda uleta ngombe ya miaka mitatu akaambiwa fusha ya 450 years and more ahead so sasa mtu ambaye amepeleka ngombe kwa nyumba ya Mungu anaweza kuambiwa Kenya itakuwa namna gani 450 years to come and more Imagine na wewe ukishukuru Mungu umempita then what are you going to receive I think some of you will know the future of Kenya the future of their lives and the future of their families more than anybody else can know But I just feel So nina compare mtu amepeleka ngombe kwa madhabahu na mtu anashukuru Na kuna nyimbo aina nyingi. Hii ni nyimbo ya shukurani. Kuna nyimbo za maombi, kuna nyimbo za kutubu, kuna nyimbo za kusifu, kuna nyimbo za, 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 za kujinenea. Kama ile loho yangu na ikuimbie. That's speaking to myself. To, to praise God. Lakini kuna nyimbo za shukurani. Una musifu moja kwa moja. Na ukiangalia nyimbo nyingi za shukurani kwenye, eh, kwenye, kwenye ulimwengu wa nyimbo, hasikuishi version. Kwa sababu zina shukuru mungu. They never learn out of fashion. They go from age to age. Nyembo hisi zingine, tunaifurahia kidogo, arafu inazaeka, hata ikipigwa unasikia utakuisikia. Lakini ya shukurani, haizeki. Iwe ni watu wa shukurani, na mutapita watu wale wametoa ngombe. Wacha ni wasome hiyo neno. So mutu wakikuambia alitoa ngombe. Na wae hauna, anza kushukuru. Ata kufuata, nyuma. Utamushinda. Nitalisifu jina na buwana kwa wimbo na amini tamutukusa kwa shukurani. Na ayo ya tampendesa buwana kuliko ngombe. Na dama mwenye pebe. Na kwato. Ine ngombe iko na pembe. Mutu wapereke kwa madhabahu. Mimi niende kwa buwana. Ni mshukuru na ni musifu. Uyo ni memupita. Na unajua mutu wakitoa ngombe iko na pembe. Alikuwa anasimamiwa na maplisti watu wanasimama. Kuna mtu wamekuja ametoa ngombe iko na pembe. Paka yule plisti mkumbwa. Anakusalimia asanti. Niwe umetoa ngombe. Iko na pembe. Na kila kitu ye. Nasalimewa. Mungu wakasema unaona huyo ye. Yule mtu watasimama pale anishukuru. Aimbe wimbo wa kunishukuru. Anitukuse kwa maneno mazuri e, ya mudomo wake. Amepita hui mtu. Paka daudi ya kadika. Imesemekana na roho wa buwana. Mutu ametoa ngombe. Na mwingine ametoa e, dama. Pamoja na pebe zake. Ati ya na, na mutu wa kushukuru. Na liyo wakati yesu alikuwa hapa duniani. Ali tumia maombi ya shukurani. Kufufua razaro alisema na kushukuru mungu. Na jua unanisikia. Jalibundi sasa kuwasha maombi ya biding and rusing. Mwaprai ya kushukuru. Mwana what God can do for you. Asante mungu na juo unanisikia. Na, na kushukuru kwa sababu huwa unanisikia. Lakini sasa tukisema hivyo, tukinamaliza na kusema, na nimefunga mapepo yote na mashaitani yote. Paka mtu mmoja aliniuliza, mapepo inakuwaga mingi kiasi gani? Muna ifungaka kila siku na ifungiki? <laughs> Nika muambia ni video tulikuta, unajua sasa kila shida tunambiwa ni shaitani. Kwa hivyo sasa tumekuwa very, very, very harsh on anything to do with the Satan. Arafu shaitani tunamuasha hapa na tunamukemea hapa. Ya tamu pendesa buwana kuliko ngombe ama dama mwenye pebe na kwato. Haleluya. Walio onewa watakapo ona watafurahi. Enyi mutafutao mungu 
mioyo yenu na ihuishwe mambo mawili imeandikwa hapo ya kwamba after thanksgiving after telling god thanks biblia inasema mambo ya kuonewa itafika mwisho kama umeonewa hiyo mambo ikuishie pale kwa hii milango najua waliomba maombi ya kutakasa hii alena sasa ni church kwa hivyo tukitoka kwa milango tuacha kuonewa kuonewa na radlord kuonewa na boss kuonewa na neighbors kuonewa na hata kanisani kuna watu wanatuonea kwanza wakiona unafanya bidii sana wanakuambia unajipendekeza wanakupiga hata kuna mtu mwingine alikuwa na kipawa watu wengine wakamwambia wanaona kama ni shaitani ni kuonewa tu na kanisa limeonewa siku nyingi hii lazima ikome katika jina la Yesu Bwana asifiwe paka mtu mmoja wa kanisa muhubiri akikosea wanasema ni kanisa roho na na pande ya ile ingine polisi mmoja akikosea atuseme ni polisi wote tunasema ni yeye sisi pasta mmoja akikosea tunaambiwa kanisa mmeanza sasa kupoteza jia tulipoteza saa kapi na kuonewa na biblia inasema tukishukuru Mungu mambo ya kuonewa itafika mwisho na ninatangaza mambo haya kuonewa ifike mwisho katika jina la Yesu haleluya na sisi tunayetafuta Mungu na shukurani na kumwambia thank you biblia inasema mioyo yetu itahuishwa mioyo yetu itafufuka we shall have a spiritual inspiration <sighs> ya mwisho ni first peter ni first timothy sorry chapter 4 from verse 1 kuna kitu tuliambiwa tusitumie mpaka tushukuru na nishakura atene nene kile kitu tunafanya sana hapa dunia kuliko kitu kingine chote ni kukura na nilipoza wakati tunasema tusikule unasikia mwili imejiorganize ime, 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 ime ionana na wewe paka inakuonyesha ndoto usiku ya chakula paka saa hii unasikia harufu ya chakula sijui hata hoteli ziko wapi lakini unasikia kamekuja hivi vita na biblia inasema habari ya shukurani na vyakula lakini kabla ya hiyo kuna kitu kimoja tunaona hapa kwenye first timothy chapter 4 eh, verse 1 basi roho anena wasiwasi ya kwamba nyakati za mwisho wengine watajitenga na imani. Kwanza tunaanza na kusikia kwamba nyakati za mwisho na ndio hizi tuko. Kwa nini tunasema ni nyakati za mwisho? Maana mambo yote tuliambiwa yatatendeka mwisho ukikaribia inafanyika. Ate bahari itapita mpaka yake. Tukaambiwa siku za mwisho watu watajipenda sana. Tukaambiwa siku za mwisho watu wataoa sana na ni, ni sasa. Paka watu wameolewa ni nimesikia wameolewa tena. Na ni wa kanisa na Biblia na Yesu ndiye alisema hivi akikaribia kukuja watu wataolewa sana na waowe hata watumishi wa Mungu nimesikia wameoa tena hata kuna mmoja nilisikia alioa mwanamke mwe baba mpaka akambeba kwa kanisa akionyesha washirika na kwa kanasema thank you thank you kama bebo na mshirika na mtumishi wa Mungu na kuna wa Kristo wako hapa wameoa lakini mwanasikia kufanya nini? Yeah. Na kuna wadada hapa wameolewa vizuri kabisa hata watoto wameleta hapa duniani. Na anasikia tena. <laughs> anasikia tena. <laughs> Ili kusema siku za mwisho simefika. Bwana Yesu asifiwe. Na ndio sasa kanisa limekuwa na matatizo mengi. Kwa sababu sasa hata mtu ameoa, ameolewa, anasikia again. Mpaka huko ukienda vijijini, watu wanasema mwanaume ni yule amesikia tena. Umeoa, alafu unasikia tena, wanakuita fullman. Hawa hawajasikia, bachana nao. Siku za mwisho zimefika. Na tena Biblia inasema watu watakuwa wanakula sana kama siku za Nuhu. Na nyinyi mnajua kabisa tuko na problem ya hapa katikati. Hata watu wengine unaona hapa wamekaa upright ni kitu wamefunga hapa kwa sababu ya shakura. Kienda pale ulise vitu vingine hii inafaliwa wapi watakwambia hii ukiona tumbo inaanguka. Na tunajua vizuri tumbo inaangushwa na shakura. 
Siku za mwisho zimetujia. Bwana Yesu asifiwe. Leo ndio wakati ambapo karibu kila mmoja hapa amehudhuria mazishi ya mtu wa kansa. Prege ambaye haikwishi. Magonjwa ambaye haikwishi imefika. Leo ndio wakati ambapo Biblia inasema watajitenga watu na imani. Na leo wamejitenga na imani. Watu hawataki mambo ya imani. Hata kuna mtu alisema ukiwa ati unatumia imani sio uwe mjinga. Alikuwa anasema sasa e, tubadilishe mambo. Hata kuna mama niliambia ya kwamba wewe ishi na mama wako na imani usitafute mtu mwingine. Akaniambia mimi siwezi kutafuta mtu mwingine. Lakini huyo nimewashana naye. Nitaka singo. Na akaniambia unipatie kasi kanisani. Nilifikiria ni serious lakini baada ya miaka mwaka mmoja amekuja akaniambia there is this man uh, you know there is this man nikamwambia oi oh, umasikia kuolewa tena akamwambia si tena vile pastor lakini that man very kind nikajua amesikia tena na ni vizuri kuuliza jirani wewe umeoa ama umeolewa unasikia tena unasikia again Umeshikwa na roho ya siku za mwisho. Toshaka na mke wako. Haleluya. Na mimi nafikiria watu wote hapa walienda secondary na ukasoma ile kitu inaitwa human anatomy. Wanawake wote wametengenezwa the same. Vitu vyote ni the same. Ni wewe unafikiria wako na tofauti. Ninaomba uache kusikia hiyo sauti ya kukuambia tena. Toshaka na kwako. Na wanaume tumetengenezwa the same. Nisikia dada mwingine akiniambia kama ningejua ningeolewa na pasta. Kuna watu wameolewa na pasta. Wanasema kama wangejua. Wangeolewa na mushirika. <laughs> Tuko the same. Hii ni siku za mwisho ndio inakudanganya. Inakuambia kuna wanawake more than wanawake. Kuna wanaume more than wanaume. But we are the same. Ndio watu wamejitenga na imani. Wakisikiliza roho zidanganyaso. Kwa hivyo roho zimeingia ndani ya watu ndio watu wanaongea sana wanadanganya wale wengine. He na watu wamedanganywa. Kama Nairobi hii watu wameoshwa na maji. Ha. kwa kanisa nikasema kila mtu ameoshwa akuje. Walijasa hapa. Nikaambia hamuje uje shika sio kubatizwa kuoshwa na karai. Hata ni wao walikuwa wananisaidia kirai. Mada anatoa nguo zote anaoshwa na yule anamoosha anamoosha akiongea tanks imagine kudaganywa tuna spirits sasa mambo hayo imefika na biblia inasema na mafundisho ya mashetani leo ndio tunaweza kuweka mafundisho ya mashetani kwa program na watu wakuje kujua na kuelewa mambo ya ushawi watu wanajaa kwa church na hiyo ni mafundisho ya shaitani Leo ukisema ya kwamba I will speak about how demons work. Wewe utapata full house na hiyo ni teaching ya shaitani. Sasa tunafundisha watu juu ya shetani. Na shetani anafurahi sana anasema hiyo pastor asiuliswe. Watu ndio wanielewe. <laughs> Ama hamsikii hiyo mafundisho na imejaa kila mahali YouTube everywhere. Mafundisho ya shetani imejaa kila mahali na kwa, kwa unafiki ya watu wasema uongo wakishomwa moyo dhamiri zao wenyewe wakibazuia watu na kuamuru wajiepushe na vyakula ambavyo Mungu aliviumba vipokelewe na shukurani na Biblia inatuambia kwamba baada ya dhamiri zao kushomwa they become careless at the altar na hivyo tumeiona sasa na ndio inafanya kanisa lihakiwe na wakizuia watu wasioe marriage teaching eh, watu wanaambiwa wasioana wasioe hivi hivi mambo mengi na kuamuru wajiepushe na shakula na kuambiwa wasikule shakula hiki na kile ambavyo Mungu aliviumba vipokewe na shukurani kwa hivyo Biblia inasema shakula ipokelewe na shukurani na walio imani wenye kuijua hiyo kweli kwa hivyo ni kumaanisha ukikula shakula bila kushukuru utapata effect zake na mnajua sasa fataraisa Sio mzuri sana na inaingia kwa shakula. Shakula hiki watu wanakula siku hizi kinataka mtu atakule majani mengi maana iko na vitu nyingi sana ndani yake. 
na Biblia inasema tushukuru kabla hatujakula ile chakula nimeona hapa sete haiombei sana ni madasi na ma, na, 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 na sabusa hiyo mtu unaona amemeza tu anasa. hata mwingine anakatia mwingine eh kula madasi hawaombei hawashukuru wanaona kama ni food ya heaven na kwa hivyo tumekuwa spiritually tumekuwa poisoned kwa sababu kulingana na Biblia chakula uh, ilikuwa inakataswa sana kukula ovyo ovyo bila kuiombea kwa sababu katika chakula shetani alikuwa anashika kanisa la kwanza anafanya wakule vitu vimetolewa ibada ya sanamu vitu ambavyo vimekuwa dedicated kwa shetani watu wa Mungu wanakula bila kuombea shetani anasema hako na legal ground ya kuingia kwa hiyo tubu iko na shapati maana mwenye kukusa gano aliita shetani amsaidie bwana Yesu asifiwe nilienda kule western kenya nikaambiwa shaba ingine iko hapo ati usiku akukuangi na mahidi ukienda asubuhi unakuta mahidi usiku inaenda wapi sasa tukangojea mpaka usiku unapitia hapo kabisa shaba ni flat asubuhi unakuta hawezi kuona mahidi inafanya hivi kwa upepo hiyo magic ya, ya ushawi sasa hiyo mahidi ndio inarudi kuuswa kwa duka na wewe unanunua unapika ugali unasahau kuiombea shetani sasa anaomba ruhusa anasema e, ugali yangu iko ndani ya pasta nataka kuingia kwa pasta ndani nimwambie aoe tena Yaani ukisema baba na kushukuru kwa sababu ya shakura hii ate hata kama ilikuwa na nini haiwezi kuja kwako tena maombi ya shukurani Bwana Yesu asifiwe hii ndio mambo basic kabisa ya food and drink hata hii maji tunapewa huko ni very rare uone mtu akiombea maji hata naangalia anga wakubwa wakikuja wakiwekewa maji kwa mesa unaona mtu akikaa chini anafungua haraka na na hakuomba hakushukuru na sio maji yote inatengenezewa heaven. Maji ingine iliitwa mshawi ya kuja aibariki ndio inunuliwe. Na Biblia inasema kila kiumbe cha Mungu ni kizuri wala hakuna cha kukataliwa kama kitapokelewa na shukurani. Hata Biblia inasema you can eat anything as long as you thank God. Kwa hivyo ni kusema ya kwamba wadogo na wadada bila tumeshukuru kwa sababu ya nchi ya Kenya kuna mrango tumefunga hautafunguliwa tena kuna jia za kisiasa tumefunga Kenya hazitaonekana tena ila ningehimiza Bwana Yesu asifiwe ningehimiza watu wale ambaye mlitoa unabii ya kwamba watu hao watachida na hawakushida hiyo sio mwisho ya kutoa unabii jipe moyo rudi kwa kiwaja Siku na siku Elisha alikutwa na mama mama akamwambia nilikwambia usinidanganye mtumishi mtoto ulioniombea amekufa Elisha alisemaje Kwa neno la Bwana Gehazi kuja chukua hivi fimbo yangu enda uwekere mtoto atafuvuka alivuvuka Na Bwana Elisha hakulisign please you resign Prophet you made a mistake come back to ministry hata kama uliota ulioteshwa ulidaganywa wewe rudi kwa kazi tuendelee kufanya kazi next time you will be very careful when prophesying very very careful bwana yesu asifiwe na sisi kama kanisa wale wali prophesy opposite tusiwe na shida nao kazi yetu ni kushukuru mungu maana sisi sisi si, 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 kuwa tumekuwa wazuri to prophesy hivi ikawa Please tunaweza next time ku prophesy even the other way around. Na hata kama uko na mke wako na ulikuwa umemconvince ukamwambia bwana amenionyesha angalia hata nimeandika akasoma hiyo dream yote akaona vile asimio itaenda mpaka mwisho. Na ilikataa. Please be your wife. Elisha ali make mistake na alirudi kwa kazi. Na mimi nimerudi kwa kazi. Hakuna haja ya kukasirika hapa ukisema utaona vile Mungu ataipidua. Please, wacha kuongea hivyo. 
ilikuisha shukuru ya kwamba Kenya haikupigana Bwana Yesu asifiwe ati watu walitaka kupigana wakashidwa wataanza wapi watu wakasema watafanya demonstration waka, wakaona wasifanye sifa na utukufu zimrudie Mungu paka mataifa jirani wakakuja hapa kusema Kenya mtumetufundisha jia na sisi tunasema sio sisi sio sisi utukufu wote mrudie Bwana Mungu wa mbinguni na sisi ni watumishi wasiofaa kitu tulifanya mapenzi ya Bwana haleluya tunashukuru Mungu na mioyo meupe haleluya So bwana ameniambia hapa wakati nimeambiwa niweze kuongea na nyinyi akaniambia kwamba these people are worthy of my anointing I shall anoint them Na diposa nikasema nitasema neno la shukurani alafu mafuta ikuje Asha so wale wamekaa karibu na watu wale wako upstairs muangalie wasikuje pande hii tuko Ukiona mtu amekamatwa na nguvu ya Mungu akae chini pole pole. Hawa wako chini hawana problem wale ndio wako na problem. Ambia jirani jitayarisha sasa mafuta inaenda kumwagika juu yako. Na kama unasikia tayari imeanza kukuja uondoke laini ile ya karibu na na shuma. Uende juu juu kidogo. Usiruke pande hii. Na Mungu atakuwa na sisi. Na hiyo maneno ninasema siku ya leo kanisa litaanza moto hapa na itaenda dunia muzima katika jina la Yesu. Na mimi ninasikia kutoka kwa roho wa Bwana haleluya. Ya kwamba kuna watu kuhubiri kwenu mtaanza sasa kwenda mupite mepaka. Ya kwamba leo kumepeano mande tu watu waondoke kwa mepaka ya Kenya, wahubiri mpaka nchi zingine za ngambo na za wapi? The Bible says a gift opens a way for a man. These are the men, these are the women. The gift that is going to come upon you will open a way for you. Holy Spirit welcome into this place. Wale wanatuona wakiwa nyumbani wakati imefika ya kanisa hii kubarikiwa na bingu kufunguka. Inuani mikono yenu juu kwa Bwana. Ninaomba Bwana katika jina la Yesu. We, na ninasikia nyinyi muko hapa nyinyi ndio mmepokea upako kwanza imeshuka hapa upako. Upako imeshuka hapa kwanza. Pokea katika jina la Yesu. Receive it. In the name of Jesus. We, we muko hapo nguvu ya Bwana imeshuka hapa juu. Na nyinyi watumishi hapa uponyaji umeanza. Hapa watumishi wameshekerewa siku nyingi. Nguvu ya Mungu imeanza kumwagika juu yenu kama maji. Baba naomba nguvu yako ishuke pale katika jina la Yesu. Pokea! Receive it. Nguvu imeshuka, nguvu imeshuka, nguvu imeshuka. Nguvu ya Mungu imeshuka. Azeni kupokea katika jina la Yesu. Manabii wainuke. Manabii wainuliwe. Ma prophets Prophetess Raba ba 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 Sere bere bere ba shanda raba Watu wameanza kupokea vipawa Watu wataponya Watu watafunua maufunuo Na Bwana ameniambia sasa makanisani kutainuliwa manabii ambaye watatabiri paka dunia isikie na ijue ya kwamba Mungu amenena raka shanda raba rabo shanda raba anointing imeanza kushuka nimesikia mafuta juu ya kichwa changu kwa hivyo ni kusema mafuta imeanza kuchukua juu ya watu pokea katika jina la Yesu Pokea katika jina la Yesu. Receive the power. Receive the power. Pokea nguvu.
gift ya healing imeshuka juu ya watu. Mushirika wa kawaida wamepokea nguvu ya kuona kwenye ulimwengu wa roho na kutabiri na kuongea maneno ambayo itabadilisha taifa. Kuna watu kuanzia leo mtatumwa kwa wakubwa. Muambie vile Mungu anasema. Hey, hey, hey. Pokea! Ninaona huduma ya hiringi merudi Kenya. Kuna wanawake huduma ya hiringi mumeishika kuanzia leo. Itarudi. Mutafanya kurusedi za hiringi only. Gifti ya hiringi ambayo ilikuwa imemua kwa hapa Kenya miaka michacha imepita. Imerudishwa kwa kanisa. Na watu watanza kuponywa. En mass. Tuliani, tuliani sasa, tuliani sasa, tuliani sasa. Tuliani sasa, tuliani sasa. Tuinua mikono yetu kwa buwana na tutulia, tutulia. Niataka kuwamba ombi la upendereo. Mungu wa mesamehe watu thabizao. Hame watakasa. Sasa ni kuguzo na mamuraka ya buwana kutoka biguni. Na wale muko light in front of us. Nataka ni muambie. Nimeona mkono wa Bwana unaralia hapa. Kwa hivyo ni kusema kuna kitu kimefanywa hapa tofauti kabisa. Baba wa biguni katika jina la Yesu ninaomba mkono wako ambaye umeshuka na kulalia ibada hii. Ninaomba ya kwamba mabawa yako ambaye imeralia hii kanisa sasa wata, watu hawa uwabadilishe. Hata yule mdogo umpake mafuta isiyo ya kawaida. E bwana katika jina la Yesu. Nguvu yako ishuke. Nguvu yako ishuke. Nguvu yako ishuke. Nguvu yako ishuke. Katika jina la Yesu. The power has come. Kuna watu hapa muko na watu wengi sana wataokoka na hiyo nguvu unaisikia kwa tumbo yako ni kusema Mungu amekupatia kasi kubwa duniani uifanye Kuna wanawake wamekuja hapa wazee Bwana amesema ya kwamba hiyo nguvu anamwaga juu yenu Mtaona mambo muambie watumishi wa Mungu waweze kuendea jia ile Mungu ametangaza iendewe Kubuka katika Biblia wanawake wale Mungu alitumia wakasaidia watumishi wa Mungu Na kuna watu wengine hapa wamepewa mkono wa mali waweze kusimama na kasi ya Bwana Tutakuwa tunafanya mkutano kama huu yeye pekee yake anasema nitagalimia na inakuwa Watu wa Mungu nguvu ya Bwana imeshuka mahali hapa Hakuna jambo haliwezekani A new chapter has begun for the church In Jesus mighty name we pray Pigiani Bwana Yesu makofi haleluya